o Carioca, Antônio Carlos, o que for, é, tudo faz, eu não tenho mais nada para esconder nem obter. Né? Eu estou cumprindo pena pelo artigo 16, que é porte de arma ilegal, né? que é a arma estrita. Né? Eu tinha um pessoal meu que ia vir fazer para nós uma, uma fuga, né? uma fuga do, do IPPS por a muralha. Só que na época era muito próximo de festa de, de Páscoa e a muralha estava na época, era o choque que se chamava os bolhas vermelhas. Aí o pessoal que vinha do Rio de Janeiro de São Paulo para apoiar nessa fuga desistir. E nós estávamos naquela conversa. E quando veio dois presos, e falou para mim, rapaz, está chegando umas autoridades aí, umas autoridades que levantam a nossa liberdade. Eu falei, mãe, autoridade? Que autoridade que é essa? Ah, é o cardeal do Lochari, o secretário, a, a imprensa e várias outras autoridades. Eu falei, é mesmo? Não, mas dentro da cadeia, dentro da cadeia. Eu tinha lido um reportagem dele, é, que ele era o, o Dom Luiz, quer dizer, praticamente era aqui no, no estado de Ceará, como ele, ele fosse um, um, nas nossas palavras, um manda-chuva, né? Um, Praticamente ele mandava muito mais do que o governador, que na época era o Ciro Gomes, né? Aí eu falei, não acredito que esse homem vai entrar dentro da cadeia, não. Aí ele falou, não, vai entrar, ele vai dentro da cadeia. Aí eu falei, então vamos aí, vamos se organizar. Aí foi, nós se organizamos, fizemos uma organização, todo mundo dentro, e falar, ah, então é o seguinte, eu vou pegar ele. Aí surgiu tudo isso. Eu falei, então eu pego ele, quando eu pegar ele, o resto tudo se aproxima e faz o que tem que fazer e vamos embora. Nós se encontrava ali no P7, na cela 8. Era a cela 8, que ali foi colocado, nós fizemos uma, uma reunião ali, onde foi colocado todos os pontos e vírgulas. Eu falei assim, ó, oh, então é o seguinte, quando que chegar na, na, na voz do, do, do Dom Luiz, é o sinal para nós pegar. Quero, quero, qual que era o sinal para pegar, para me chegar e pegar o Dom Luiz. Quando eu pegasse o Dom Luiz, todo mundo tinha que vir para cima e pegar as outras autoridades que tivessem ali. Aí quando chegou na voz dele, que chegou na voz dele, ali era... É, eu queria até desistir, porque... Falar para você, me deu um medo muito grande ali, que eu deu um medo muito mais. Só que tinha um conversado entre nós que se eu ou qualquer um dos que estivesse na, na organização ali para fazer aquela fuga ali desistisse, a pena seria a morte. Então se eu desistisse ali, quando eu voltasse lá para dentro eu ia morrer. Então quer dizer, eu tive que ir de qualquer jeito. Aí foi onde que eu me levantei, eu estava ali na, na terceira fila, me levantei e tive que grudar o homem lá. Né? Quando nós pegamos, que nós levemos lá para o quartinho lá do auditório, que começou as primeiras negociações, é, na, na primeira vista assim que veio a negociação, veio o coronel Davi, né, que era o coronel geral do, do estado do Ceará, da polícia militar. Aí ele falou assim para mim, eu lembro até hoje das primeiras palavras, ele falou assim, Oi, carioca, o que é que vocês estão querendo? Eu falei, não, nós só tem o que nós estamos querendo a liberdade. Mas aí, dá o Dom Luiz, eu falei, não, como é que eu vou dar o Dom Luiz para vocês, se é o, a, é o principal que nós temos na mão, é o Dom Luiz. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar o PM, que estava baleado, aí foi onde que eu liberei o PM, levei o PM até a portaria, o PM estava baleado, entreguei o PM para ele, e em seguida eu liberei, o, liberei a Dona Onis, que era presidente dos Direitos Humanos, e um repórter, parece que se não faz um repórter da, da, do jornal de vocês, do... Do, né, do, do povo que saiu até com uma fitazinha que passando tudo, tudo que nós queria. Aí começou as negociação. Começou as negócio Só que as negociação tava tendo muita contradição da parte da polícia militar. Porque eles vinham, eles conversavam uma situação, depois eles conversavam outra situação. Quer dizer, cada vez mais eles estavam colocando obstáculo para a negociação. E aí eu tava vendo já que, tava, que eles estavam querendo ganhar tempo. Foi onde que eu falei assim. Chamei ele novamente, coronel, falei assim, ah, coronel, vou falar para o senhor mais uma vez, se daqui duas horas a nossa exigência não for atendida, nós já, já, já vou ser sério para o senhor, não vai ter como eu controlar, mas porque estava impossível de controlar lá dentro a situação, falei, não vai ter como controlar, e primeiro sinal, nós já vamos logo ter que matar um e jogar, e para o senhor ver que a gente não está brincando, só quer ir embora. Só foi resolvido mesmo à noite, quando veio um... O um delegado da Polícia Federal lá de Brasília, que ele foi mandado, acho que foi até pra, na época pelo até uma Franco lá, que o Papa tinha ligado por, lá em Brasília, lá, que o que nós quisesse era para nós nadar, porque o, o, o cardeal Dom Luiz Lochard era muito 
muito importante o sistema, né? Quer dizer, o sistema que é o sistema católico. Aí eu falei, não, tudo bem, o que nós estamos querendo? Eu falei, não, cara, o que é que vocês querem? Eu falei, não, nós estamos querendo arma, nós estamos querendo colete, nós estamos querendo carro forte. E nós estamos querendo, não, mas é até o governador que surgiu, chegou até a nós. Eu falei assim, não, até o governador, o Ciro Gomes, é, tá querendo negociar com vocês aí de ficar do lugar do cardeal. Aí eu falei, eu falei para ele, ó, nós não queremos não quer governador, não queremos presidente. Ó, vamos, vamos negociar, vamos, vamos, manda as armas, manda as armas que nós estamos querendo e deixa nós ir embora e pronto. Depois vocês fazem o que vocês quiserem com o Anabié, mas deixa nós ir embora. Aí ele falou, não, tudo bem, eu vou lá pegar as armas para vocês. Ele falou, você vai buscar as armas? Não, vou buscar as armas. Aí foi que começou a negociação. Aí sim, esse, essa pessoa que veio de Brasília já veio na, na, na situação de resolver o problema. Os meus planos era para nós ir para o aeroporto, invadiu o aeroporto, certo? Que era meu, na época era o plano, era para nós ir para o aeroporto, no aeroporto nós invadiu o aeroporto e ali pegar um avião e só que quando chegou as armas, chegou o carro forte, aí eu fui lá, dei uma balançada no carro forte para ver se o tanque mesmo estava cheio ou se estava lendo só pregado o ponteiro lá para nós andar uns 3, 4 quilômetros e o carro parar e a polícia vir lá e cercar. Então eu olhei lá, o ponteiro bateu e falei, não, o tanque está cheio. Aí deu uma examinada, liguei o carro forte, Dei uma ré, andei para frente, para trás e falei, normal. que mudou que o, o, o finado Roberto Fazendeiro, ele falou assim, não, eu, eu vou pilotando o carro. Eu falei, não, tu vai pilotando, vou, vou pilotando, tá bom então. Quando nós, para fazer o retorno aqui na BR-116, que eu falei, ó, tu faz o retorno por sentido Fortaleza. A Polícia Federal e acho que todas as viaturas fechou o acesso para Fortaleza. Aí nós seguiu o que? O interior. Nessa que nós foi seguindo para o interior, quando chegou aqui, depois de Pacajus, tinha uma, uma ruazinha de chão lá, muita escuridão, eu falei assim, ó, entra nessa rua aqui. Ele entrou na rua, aí apagou a luz do carro forte. Quando nós ficou olhando, muita viatura, muita ambulância, e eu falei, ó, esse carro está rastreado. Aí foi onde que o, o finado falou assim para nós, ó, meu pai tem uma fazenda aqui perto, e o seguinte, vamos lá para a fazenda, lá nós dispensamos os refém, nós pega lá uns três, quatro carros que tem lá na fazenda e quando chegou lá na fazenda, na casa dele, foi tipo assim, o, como a gente fala na linguagem do crime, o conto do vigário. Chegou lá, tinha o que? Os pacotes de pão duro e dois litros de cachaça. Aí onde tem a cachaça, ela só serve para deixar a pessoa claramente louca, né? Aí onde que as pessoas começaram a beber cachaça, certo? Aí quer dizer, tá, já começou a perder o controle dentro do, 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 do ambiente. A mãe dele, ela, ela falava assim pra mim, ô carioca, deixa, deixa o Dom Luiz aí, deixa, deixa o Dom Luiz. Só que eu ia deixar ele lá mesmo, nós ia deixar todos os reféns ali na casa dela. Só que quando nós estávamos olhando é, no, mais ou menos assim por cima, nós vimos um monte de viatura que estava vindo lá, tudo que eu falo, tudo assim. Eu falei, não, entra todo mundo no carro, vamos embora, vamos embora. Foi que aonde que eu peguei o carro e já tirei da mão do Betinho, né? E fui guiando o carro forte. Aí nessa nós seguimos, quando nós foi, nós, começou já o descontrole. É, os meninos colocando fuzil para fora do carro forte, tirando os caminhões, os caminhões se jogando dentro do mato. Aí foi quando eu não conhecia a região, eu peguei, eu bati com o carro na pedra, lá na, ali, já na, na entrada da, da, da serra. O carro parou lá, questão de uns dois, três minutos já, muita viatura. Aí eu falei para eles, seja o que Deus quiser, cada um por si. Aí eu abri as portas do carro forte e todo mundo saiu correndo. Fiquei dez dias andando dentro do mato, só trocando tiro com a polícia, aí quando chegou nos dez dias eu fui preso.